Muy buenas chicos, pues en este vídeo lo que voy a hacer es hablaros de Astra, lo que yo considero el mejor controlador del juego actualmente en Valorant y así lo arrojan los datos. Así que lo que voy a explicaros es por qué creo que Astra ha ido cogiendo tanta relevancia y por qué para muchísima gente que se dedica al competitivo a día de hoy es el mejor controlador del juego. ¡Vamos allá! Lo primero que quiero hacer antes de hablaros sobre Astra es que veamos su posición relativa respecto a otros agentes. Y para eso voy a tomar como ejemplo el, la Master 3 de, Ber de Berlín, que se jugó hace apenas unos días, y todo el registro que nos ha dejado. ¿no? Al final son los 16 mejores equipos del mundo técnicamente, y vamos a ver qué es lo que han plasmado sobre el papel. Lo, que lo primero que podemos ver es que Astra tiene un 60% de peak rate, ¿vale? En comparación con los otros controladores que serían Viper, que tiene un 48, parece ser que está bastante fuerte. Luego tendríamos también a Brimstone y también tendríamos con un 5% y a Omen con un 8%. ¿no? En principio o en primer lugar, lo que sorprende es que Astra tiene eh, un 60%, un 12%, por encima, 12 por encima de Viper, pero que parece ser que la rivalidad está entre, entre esa Viper y esa, y esa Astra, ¿no? Luego explicaré un poco por qué. Pero es que luego, cuando vamos desmenuzando los mapas, lo que vemos es que hay dos, hay prácticamente Astra, se juega en todos los mapas exceptuando dos. Si bien es cierto que Heaven, muchísima gente la está utilizando, por ejemplo, el equipo que ganó Gambit no lo utilizó y utilizó un Brimstone. Pero luego explicaré por qué sucede esto. Icebox es el... el el mapa principal donde no se usa, nadie la utilizó, porque muy evidente la importancia que tiene Viper intentando, bueno, o tirando las cortinas para aislar los sites, también para el meta del postplant, etcétera, etcétera. Y luego, eh, Asten, donde sí se utiliza, ¿ves? Vemos alguna pequeña introducción, por ejemplo, de Omen, alguna pequeña, un poquito troll, a, a mi juicio, de Asten de Viper, pero generalmente... Eh, Asten sí que se utiliza. Luego Vine también se utiliza bastante, aunque de, ve de vez en cuando también vemos algún Brimstone o también vemos, bueno, pues Vipers, ¿no? Y finalmente Split, que también se utiliza bastante. Y finalmente, ahora sí, Breeze, donde no se utiliza. Es decir, que tenemos un, un Astra que se utiliza en un 60% porque prácticamente se utiliza en todos los mapas, exceptuando dos, que son Icebox y es Breeze. ¿Por qué? Para mí, principalmente por la fuerza que coge en otro controlador, esencialmente, en el caso de Icebox y de Breeze, Viper. Eh, básicamente por las cortinas, por lo poderoso que hacen los cuellos de botella, y en, en el caso de Breeze, porque Astra no tiene la suficiente capacidad para smokear una zona tal como sí que lo hace eh, Viper. Pero fuera de eso, a mí lo que me apetece mucho teorizar es por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a entender que Astra, o sea, que... Que, que bueno, que al final Astra esté desplazando a otros controladores como por ejemplo Omen o Brimstone, porque prácticamente es una realidad, les ha desplazado, están prácticamente eh, fuera del meta, al menos, insisto, en, en competitivas, ¿no? Con profesional, Omen con un 8% y Brimstone con un 5%. Pero ¿por qué no ha sucedido lo mismo con Viper? Porque el sistema de control de, de, control de Viper es un poco distinto al que ofrecen sus, sus análogos, ¿no? Porque el, el, la cortina de Viper... Al final lo que hace es que juega mucho con los one ways, juega mucho con las con, con esa cortina que cubre una, una distancia mayor. Eh, en split, por ejemplo, la veíamos que intentaba tramear y sobre todo por la importancia de su ultimate y de sus venenos, ¿no? Que para mucho los cuellos de botella, los bottleneck y también el, el ulti para, para el meta o lo, lo que utilizamos de cubrir una zona solo con el ulti, a, eh, jugarlo también al, al retake o incluso, o incluso en algún caso pues al post plan, ¿no? Entonces... Eh, para mí Viper no está cumpliendo la, la función del controlador, del smoker eh, al uso, sino que está cumpliendo una función como más parcial, pero bueno, eh, encaja en dos mapas e incluso a veces encaja en tres, de ahí el pick rate tan alto. También tiene mucho que ver el hecho de que se hayan jugado más mapas o menos mapas de los que les beneficia o les perjudica a Viper o, o Astra, ¿no? Pero la clave de la pregunta es, ¿por qué considero a Astra el mejor controlador del juego actualmente? Creo que eh, Astra es el mejor controlador del juego porque cumple tres funciones en una. Me explico. En primer lugar es un controlador. Tiene dos smokes, de hecho puede llegar a tirar hasta tres, incluso creo que cuatro smokes por ronda, ¿vale? Igual que cualquier, pues igual que por ejemplo puede hacerlo Omen o puede hacerlo Brimstone. No de esta manera porque Brimstone lo hace, tiene tres smokes y tal. Pero bueno, al final es un smoke que, que se va renovando, que los puedes ir tirando cada X tiempo y cumple la función de controlador. Evidentemente no es tan fuerte, por ejemplo, como, como Viper con esa cortina, pero también es verdad que hay ciertas cosas que hasta puede hacer que Viper no puede hacer. Con lo cual, para mí es 
como controlador tan eficiente como cualquiera de ellos, ¿vale? Pero, ¿dónde está la cosa? Además de cumplir con el rol de controlador, cumple otros roles. Y aquí va la clave de Astra. Astra, y lo que se ha empezado a ver en, el, en, el, en este meta que hemos vivido en la Master 3, también tiene la capacidad de ser un centinela. Es decir, tiene la, la, la capacidad de parar ruses, tal como lo hace una Killjoy, tal como lo hace un Sage. ¿Por qué? Se coloca en un site, tíralos, tíralos las estrellas y en el momento en el que la gente intenta a, a, a entrar por un bottleneck desde cualquier punta del mapa y esto es clave, es muy clave por ejemplo porque ni siquiera Killjoy o Sage pueden hacerlo, Killjoy tiene que estar cerca de sus gadgets y Sage, Sage tiene que estar también cerca para tirar los slows o tirar por el muro, puede activar el stun o el pozo gravitatorio desde cualquier parte del mapa, con lo cual te puede parar un rush estando desde el otro side solo por el trigger de que un compañero te avise de que están viniendo por ese lado, ¿no? además ya no es solo la cantidad de veces que pueda, o sea, la, la, la cantidad de, de crowd control o de, o de capacidad de frenar un rush que posee, también lo puede hacer eh, varias veces, porque tiene hasta 5 estrellas y las estrellas se van regenerando, lo puede hacer varias veces por ronda. Entonces, esta capacidad de centinela es especialmente curiosa, porque no todo el mundo tiene esto, de hecho, Omen, como mucho, tendría una paranoia, ¿vale? Que, insisto, solo tiene una por ronda y a veces los jugadores se echan hacia atrás, me parece bastante más efectivo lo que hace Astra, y por otro lado, Brimstone, pues lo que hace al final es tirarte un molly, que el molly al final la gente eh, lo espera y sigue puseando, y no puede hacer nada más, tiene una baliza y poco más. En cambio, por ejemplo, sí que veríamos aquí eh, Viper, que tiene sus venenos, pero insisto, sigo prefiriendo el crowd control que ofrece Astra, porque los venenos te obligan a estar en el site, y además tienes menos por ronda. Al final, está siendo un controlador, como ya hemos visto, que también hace la función de de centinela o de strongholder. Pero es que además de, de ser un buen controlador, un buen centinela que para los ruses, que genera tiempo para sus compañeros, también te sirve de iniciador. Vemos, por ejemplo, lo que hace un bridge. Bridge al final lo que hace es, hay muchos tipos de iniciador, tienes a Soba, tienes a bridge o, por ejemplo, tienes a Sky. ¿no? Es verdad que no flashea, Soba tampoco lo hace, pero el iniciador es aquel encargado de abrir un execute, ¿no? de entrar a un sitio y dar la primera habilidad que sirve como pistoletazo de salida para que todo el mundo entre al site. Y Astra lo cumple. Astra, de hecho, se puede utilizar para limpiar dos zonas, además de smokearte. Por ejemplo, smokea en Ascent, eh, Heaven y, y, do y Puerta. También te puede tirar un stun en metal, un, un, un pozo gravitatorio detrás de punto, con lo cual, además de ser el controlador, también te puede iniciar un rush. Y además no solo eso, sino que te lo puedo hacer para ejecutar, pero también lo puedo hacer, la puedes utilizar para los retakes, cuando vas a retakear un sitio, puedes tirar un pozo y un stun a un lado, y son dos spots que prácticamente vas, desha vas deshabilitando. Y también para el post plan, cuando vas a defender el site, pones por ejemplo en algún cu cuello de botella o donde están defusando el stun y la C, y también te sirve para esto. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver con Astra? Lo que se está viendo con Astra es que en un mismo controlador, y, hay, y ahora empezaréis a entender muchas de las setups de los equipos de la Masters, tienen muchas funciones, es como una navaja multiusos. Tienes un controlador, como lo era Omen, como lo era Brimstone, que te das cuenta por la propia naturaleza de la gente que puede cumplir más funciones. La puedes utilizar para parar ruses, la puedes utilizar para hacer micros agresivas en defensa. Eh, por ejemplo, oye, Race, tira una ganada aquí que te voy a tirar un stun o un pozo gravitatorio y la tiras. ¿Veis? Otra función que tiene más Astra. Son un montón de funciones que se unen solo a un slot que ocupa, que es el de un agente, que sería un controlador. Es un controlador que te hace, oye, soy un centina al mismo tiempo porque te paro ruses, soy un iniciador porque habilito a que hagáis un execute y yo soy el que va a tirar las habilidades y el que os va a limpiar unas zonas, también puedo hacer micros en defensa, es decir, puedo pusear y también despejar ángulos en ataque como hacen los iniciadores. Entonces, al final te das cuenta de que te compensa, te compensa tener un Aster en el equipo porque te hace tres funciones en una. Pero es que además luego tiene un ultimate que antes, eh, con el paso del tiempo, estamos viendo que cada vez se utiliza de, con mayor acierto, que es como empezamos a ver los coreanos, también lo hizo, lo introdujeron los coreanos, pero lo han hecho los coreanos, lo ha hecho Sentinels, lo ha hecho también G2, que es cuando tú colocas la ultimate, el muro, lo que intentas hacer es bloquear las paredes de, de los extremos, ¿vale? Obligando a que sea el enemigo quien lo atraviese, pero atravesándolo por el medio, porque si tú intentas at atravesar, al final lo que haces es chocar con el cuerpo de la persona que te está bloqueando, con lo cual solo puedes pasar por delante de ella, porque cuando intentas pasar eh, chocándote con ella no te deja ni siquiera disparar y tampoco te deja entrar, con lo cual tienes que entrar como ladeando. 
Además, esto evidentemente tiene, si lo haces mal, si no te colocas lo suficientemente cerca al, al, al ultimate, pues evidentemente sí que te puede meter el pico del arma y matarte. Ojo, cuidado, porque también tiene su mecánica. Yo creo que ya a este nivel de, del discurso os habéis dado cuenta del por qué el porcentaje de Astra, pese a haber recibido un nerf, porque recordad, Astra era un personaje que salió, la gente no lo usaba, y antes de que la gente empezara a usarla, Riot ya la nerfeó. Y a mucha gente nos chirró y dijo, bueno, pero tampoco está tan, tan, tan fuerte. Pero es que ahora mismo se ha visto que el porcentaje de Astra cada vez se está utilizando más. Y claro, a los cuando te preguntas, pues igual Rayo tenía razón y vio antes el potencial de Astra incluso de que la gente lo empiece a utilizar, porque ahora se utiliza más de lo que se utilizaba antes. Y yo cada vez que la veo, la veo más y más poderosa. También quiero matizar que esto, evidentemente hablo del competitivo. El Arranked es otro cantar, sobre todo cuando vas en solo queue, porque la gente no aprovecha ni tu capacidad de iniciador, ni tu capacidad de strongholder, y ya puestos ni tu capacidad de smokear. Pero si, por ejemplo, juegas con cinco amigos en, en Ranked, en lo que sea rangos bajos, o jugáis un equipo, Astra es prácticamente un must con toda la utilidad que tiene. Es absolutamente indiscutible. Entonces, concluyendo... Me parece, sin duda, un controlador más poderoso del juego, a años luz de cualquiera. Esto no quita que, que para, mí, para mí tiene un, un producto sustitutivo que sería Viper, que Viper sirve en ciertos mapas, incluso en algunos de los que tiene hasta también los pueda agarra, agarrar según como lo mires, pero a nivel de utilidad de la gente es el controlador más útil del juego. De hecho, a mí me hace replantearme cosas y no quiero decir a día de hoy que, que esté absolutamente roto, pero no me extrañaría y os lo digo y con esto quiero cerrar, que Astra sufriera un nerf en los próximos parches. Eh, pero Hitbo, joder, eh, te quejaste de Jet y luego la nerfearon y ahora empiezas con otra. Bueno, creo que eso defiende el que yo al final lo que veo es por la integridad del competitivo. Y cuando una gente, sea Astra o sea quien sea, me parece que está un poco más fuerte respecto a sus sustitutivos, voy a defender porque haya algo que lo, que lo equilibre. También debo decir en defensa de Astra, que realmente no es una defensa, como ya he dicho con, con otros agentes, es que Astra es un personaje que es terriblemente difícil de usar. Para mí me parece el personaje que más Game Sense eh, exige a día de hoy en el juego y también mecánicamente eh, tiene bastantes limitaciones porque tienes que timear muy bien cuando tirar uno y otro y admiro mucho a los jugadores como Redgar o Subma que matan con ella porque es realmente difícil. Con esto os dejo con este razonamiento. Si os gustan este tipo de vídeos hablando un poco sobre el meta, insisto, os agradecería muchísimo que os suscribáis y por cierto también os recuerdo que en mi canal de Twitch estoy en un reto de subir con Astra en solo Q solo utilizando Astra a Radiant, eh, estoy casi cerca del, del Immortal, me está pareciendo difícil, la gente posiblemente más difícil de los que he hecho hasta ahora, también es verdad que es porque su naturaleza es ir con gente para que aproveche tus habilidades y en solo Q es una jungla, pero bueno, ahí lo dejo, se os quiere mucho y nos vemos en el próximo vídeo.